Привет всем девчонкам, привет всем красавицам, и сегодня в качестве ведущих программы «Мои руки» будем разбирать коробочку от сайта Флакони. Очень часто я получаю в приват вопросы по поводу моей туши для ресниц. Давайте сначала покажу то, что у меня сейчас есть в наличии, то, чем я сейчас пользуюсь, потом я вам покажу то, что я заказала на будущее, потому что вот эти продукты у меня уже заканчиваются. Я заказала что-то новенькое, вернее, это не новенькое, это новенькое старенькое. Бля -па -пам. Тушь всех времен и народов, это тушь ланком гипноз. Вот такая вот тушь. Это, знаете, такой эффект а лапки паука, но мне так нравится, мне комфортно с такими вот ресницами ходить и днем, и в офис, и на работу, то есть я не комплексую, мне не кажется, что я выгляжу девочкой-танцовщицей. Вот такая вот прикольненькая кисточка. Девочки, надеюсь, что это все фокусируется. Кисточка не силиконовая, кисточка какая-то вот волосяная, так скажем. Очень мягкая, не царапает глаз, очень хорошо вытягивает реснички, то есть делает их более длинными. Черная. Можете к этой туше присмотреться, потому что это классика, это тушь, которую, ну, наверное, многие девчонки хотят, или во всяком случае эта тушь лежит в виш-листе очень многих девочек. В один день я лоханулась и увидела тоже на сайте, на вот этом вот флаконе скидку на тушь ланком. И не глядя, не увеличивая картинку и просто-напросто даже не читая описание, я заказала три штуки. Оказалось, что они были со скидкой, потому что, видите, даже по флакончику можете посудить на вот этом флакончике что-то типа цветочков нарисовано, и не знаю, если камера это передаст. Девочки, это тушь waterproof, то есть тушь водостойкая. Не то, что я прямо противник водостойких тушей, но кисточка тоже прикольненькая, а она вот немного зауженная в конце. Мне нравится, что да, можно, ну прям даже в краешке глаза хорошо-хорошо подкрасить, вытянуть реснички, то есть кисточки вот такого вот формата, они могут достичь даже реснички, которые вы не сможете прокрасить вот такой вот кисточкой, которая более такая толстенькая. Но Дело в том, что водостойкая тушь очень тяжело смывается с моих ресниц, то есть это геморрой мне не нравится, только поэтому я говорю, этой туши нет, а по своим техническим качествам она просто, ну, the best. Еще есть вот такая интересная штука, я не знаю, если вы покупаете себе праймер под тушь. Раньше я думала, что это какая-то, ну, не знаю, зачем лишний слой. Но в итоге дошло и до жирафа, и я поняла, в чем вообще фишка. Дело в том, что это, ну, вы видели, наверное, это вот такая же тушь, только она белая. Здесь внутри фибра. Вот такие вот кусочки фибры. И когда вы прокрашиваете свои реснички, эти кусочки фибры остаются на ваших ресничках. Тем самым они утолщают ваши реснички в объеме. Дают просто бомбезный объем. Вы сначала пользуетесь праймером, оставляете 2 минутки, чтобы этот праймер схватился. И потом любой, даже дешманской тушью, и получается все супер, так знаете, драма. Все очень поведение. Вечерним, очень классно, даже если у вас мало ресничек, получается в итоге, что у вас много ресничек становится. У меня, ну, наверное, такой, знаете, легендарный продукт от Makeup Forever, это профессиональная косметика. Это не всем нужно, потому что это дорого. Вообще-то всем нужно, но потому что это дорого, не могу сказать, что все, бегите, все покупайте. Но продукт хороший. Следующий продукт, который я использую под тушь и под праймер, это такой кофеиновый серум для роста ресниц. Сейчас у меня был этот серум. Я вам уже сказала, что ревиталэш у меня закончился, многие хаят ревиталэш, якобы он гормональный. Ну, как бы не знаю, этот серум содержит кофеин, это тоже такой растительный эстроген, быстрее всего, что многие скажут, что и это гормон. Это гормон роста и что бла-бла-бла, тра-та-та. В общем-то, решать вам, 
Компания называется Alverde. Не могу сказать, что ресницы растут прямо бешеной силой, так как при Revitalation, но эффект есть. Стоит там 2 евро, что ли. Кто живет в Европе, в магазинах DM, в Драгерии, очень часто встречается эта марка Alverde. Alverde это вообще марка натуральной косметики. То есть якобы они не используют какие-то ненатуральные ингредиенты. Присмотритесь к марке Алверде выпускает марка DM. Ну все, вот это примерно то, что у меня сейчас есть. И сейчас давайте я вам покажу то, что я сейчас купила, то, что я сейчас заказала себе. Это любимая тушь моей дочки Валентины, которая еще и мейкап-артист. Потому что эта тушь, ну, недорогая. И потому что эта тушь делает такой же эффект, как тушь от Ланком. Но в масс-маркете существуют аналоги, поэтому сейчас я решила не тратить 22 евро, а потратить только 8 на вот такую тушь от Maybelline. Если вы посмотрите на сайте, там, допустим, irecommend.ru или просто на сайтах, которые продают косметику у вас в ваших странах, Несомненно, если вы обратите внимание на туши от компании Maybelline, все знают, что эти туши очень хорошие, туши из масс-маркета, но туши, которые ну, просто отвечают на все мои требования. Если в Ланкоме сама щеточка, она немножко волосатая, но более натуральные, как по мне, волоски, то здесь... Кисточка, щеточка, она силиконовая, но видите, она идет с изгибом. Вообще их идея в том, чтобы сделать вам такой лисий взгляд, так скажем, чтобы у вас вот здесь вот в уголке глаза как-то были приподподняты вот так вот реснички. Мне очень нравится, не сыпется, очень-очень стойкая, то есть целый день можно проходить. О эффекте вообще молчу. Девочки, если по соотношению цена-качество, то эта тушь, конечно же, выигрывает этой. Рекомендую абсолютно всем присмотреться именно вот к этой, я не знаю, сиренево-лиловой упаковочке. То есть в Мейбелине, в принципе, все туши хорошие, но вот это вот, вот в этой упаковке мне и Вале больше всего нравится. У меня сегодня в посылочке только продукты от Maybelline и все они в лиловой упаковки то есть в этой же серии все продукты так что у меня дальше но ну, это такие пробнички духов они высылают иногда два пробничка иногда три пробничка ты можешь попробовать что мне нравится что если тебе нравится вот здесь полтора миллилитра и если тебе нравится этот парфюм ты можешь его впоследствии оплаконить конечно не очень хорошо в том смысле что тебе понравились эти духи они тебе как бы знаете подкинули вот как тузику кусочек вот такой вот взяточки и ты сразу же повелся и сделал еще один очередной заказ на их сайте да, значит, я сразу заказала две туши, одну себе, одну Валентине, моей дочке. Плюс из этой же серии, видите, вот крышечка в том же оттенке, как и сама тушь. Это такой же праймер для ресничек, как и вот мой легендарный от Make Up Forever. То есть это такая же фибра. Ни разу пока не пользовалась, для меня это новый продукт. По отзывам считается хорошим продуктом, посмотрю. Очень часто, когда в марке в той же самой линейке представлены продукты, которые по техническим свойствам как бы они выполняют ту же самую функцию, то есть они делают реснички более толстенькими, удлиняют их и делают их более пышными, хорошо брать именно вот сразу же два продукта, то есть и праймер, и тушь. Бывают исключения, бывает такое, что один продукт хороший, второй, ну вообще левандовский, но почему бы не попробовать, тем более, что не очень дорого стоит. Стоит дешевле, чем а, тушь, точно не могу вам сказать. Примерно 6 евро в Германии, но это со скидкой в магазине Флаконе. Здесь очень часто бывают скидки в 30%. 
И последний продукт, который у меня сегодня в коробочке находится, это тоже от компании Maybelline. У меня опять же сиреневая серия. Ну, наверное, такой подарочный больше, да, вот в коробочке подарочный набор. Хотя вам скажу честно, что для подарка, ну, немножко хиленькая коробка. Я думала, что она более добротная. Все, я сейчас распаковываю и вспоминаю. У меня уже третья получается тушь, но две сразу же идут к вале. Так, и еще внутри, помимо туши в этом подарочном наборе, идет серум для роста ресниц. То есть это то, что я вам показывала в начале от компании Alverde. Получается кофеиновый серум здесь. Очень много чего написано, что увлажняет реснички и стимулирует рост. Написано, что в течение четырех недель уже виден результат, что там они там на 90% становятся более густыми. Ну, наверное, это... Пиздеж. Я за запикаю это слово, наверное, да, бо некрасиво. Но опять же такой бустер, то есть усиление роста ресничек. Можно попробовать. Сразу же могу отметить, что мне нравится кисточка. Ну, с одной стороны смешная, похожа на какой-то такой ватный диск, только более качественный, что ли. Не похожа на кисточку от Ревиталыша легендарного, который... Ну, вы знаете кисточку от Ревиталыша? Просто как кисточка для такого айлайнера. Просто вот такая вот остренькая кисточка, которой проводишь по линии роста ресничек. С этой кисточкой, видать, нужно промазывать просто вот так вот щедро полностью все реснички. Пока не могу никак рассказать о качестве именно этого продукта, потому что только его купила. Что могу отметить? Что вот сейчас я намазала на руку и чувствую эффект вот такого прилива крови, эффект чуть-чуть, ну, нежения, быстрее всего, что это не будет дискомфортно глазам, но эффект согревания или наоборот, такого жгучего холода пока не могу определить. То есть, получается, в этой линейке вот, три продукта. Присмотритесь. Я то, что покупаю, то вам показываю. Что рекомендую, что не рекомендую, определяйтесь сами. Еще очень классная, очень классная штука и очень недорогая Валя попросила меня еще один раз купить, возобновить этот продукт, то есть у нее он уже есть, она хочет другой флакончик, так как он у нее заканчивается. Это такой вот стайлинг для бровей, не для ресниц, для бровей, такой вот гель для того, чтобы красиво в прическу улаживать ваши пушистые брови. Мне такой стайлер ни к чему, потому что у меня пигментированные брови, потому что у меня татуаж бровей, потому что у меня просто нету бровей, у меня их очень мало, только местами, а местами вообще такие островки пробелов, то есть залысины, поэтому мне этот продукт не нужен, но я вот знаю, что многие мейкопартисты им пользуются. Продукт от Катрис, то есть Катрис это недорогая марка, стоит 20 чем-то евро, но очень классный, конкурирует с такими гламурными брендами, с дорогими, то есть там с Анастасией Беверли Хиллс, еще какие там гели для бровей, более такие дорогие есть сейчас на рынке. Девочки, все, вот это все, что я сегодня вам хочу э, показать, с вами были мои ручки, они вам говорят по кеду, и встретимся с вами в следующем видео. Подписывайтесь на мой канал, и будем с вами вместе дружить.